অনুসন্ধিত ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার সুবিধার জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা নানান বিষয় নিয়ে আমার বাংলার বিশেষ নিবেদন বারবেলা জোড়া সাঁকো বোলপুর ভুবনডাঙ্গা শান্তিনিকেতন শিলাইদহের রবিবাবু এক টাকার গীতাঞ্জলিতে নোবেল পুরস্কার পেয়ে রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলেন তারপর থেকে তিনি শুধু রবিবাবুটি মাত্র আর নন বাঙালির কাছে তার পরিচয় তখন মহান বিশ্বকবি রূপে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির দশ দিনের মধ্যে প্রথম প্রদত্ত সংবর্ধনায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত অভিনন্দন পত্রে সেই কবিকে অভিনন্দিত করা হলো যিনি বিশেষভাবে বাঙালির জাতীয় কবি হইয়াও সার্বভৌমিক গুণীগণের গণনায় জগতের কবি সভায় সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরেই ভারতীয় ঋষি কবি যে বিশ্ববাসীর কাছে সত্যি সত্যিই বিশ্ব কবিতে পরিণত হয়ে যান সে কথাও তো কিছুমাত্র মিথ্যা নয় উনিশশো বারোতে গীতাঞ্জলির কবিকৃত ইংরাজি অনুবাদ গীতাঞ্জলি সং অফারিনস প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে উনিশশো তেরোতে কবি পান নোবেল পুরস্কার আর এই উনিশশো তেরোতেই রবীন্দ্রনাথের অনেক গদ্য পদ্য ইংরাজিতে অনুদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং তার পরে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজি থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনা ফরাসি গ্রিক ডেনিশ জার্মান ইতালীয় স্প্যানিশ রুশ চীনা জাপানি প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত হতে থাকে ক্রমে ক্রমে এই অনুবাদের মাধ্যমেই বিশ্বের মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় ভারতীয় মহান কবির প্রতি বিশ্ববাসী ক্রমেই কৌতূহলী আগ্রহী আকৃষ্ট হন কবির রচনা পাঠ করে এক গভীর স্বতন্ত্র আনন্দ ও শান্তি পান একটা সুনিশ্চিত আস্থা ও বিশ্বাসের জগৎ নির্মিত হতে থাকে বিশ্বজুড়ে পাঠকের সমাজে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে রবীন্দ্র রচনার ইংরাজি অনুবাদের চালচিত্রটি কেমন ছিল দেখতে চাই এবং রবীন্দ্রনাথের জন্মের সার্ধ শতবর্ষে এবং তার মৃত্যুর সত্তর বছরে বঙ্গীয় রবীন্দ্রমনস্ক বিজ্ঞান সমাজের কাছে এই একটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই কেন আজও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর একটা ইংরাজি অনুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত হলো না রবীন্দ্রনাথকে জানার জন্য রবীন্দ্রনাথ পড়তে হবে এবং তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানার জন্য তার সমগ্র রচনাবলীর যে পাঠ করা প্রয়োজন সে কথা তো কেউই অস্বীকার করেন না করেন না বলেই রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপা ও সম্পাদনার কাজ আজও অব্যাহত রয়েছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দু বছর আগে থেকেই বিশ্বভারতী রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপতে শুরু করেছিল কবির জীবৎকালে সাত খণ্ড বেরিয়ে যায় সম্পাদনার কাজ এখনো চলছে সর্বশেষ একত্রিশ খণ্ডটি কিছু খাল কাল হল বেরিয়েছে কবির জন্ম শতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুলভ সংস্করণ রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করেন উনিশশো সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুনরায় নতুন সম্পাদনায় রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করেন কবির একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকীতে বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করেন রবীন্দ্র রচনার কপিরাইট চলে যাবার পর কলকাতার কোনো কোনো প্রকাশক রবীন্দ্র রচনাবলীর একাধিক সংস্করণ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ থেকেও সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে সুতরাং রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজন গত সত্তর বছর ধরে ক্রমানয়ে স্বীকৃত হয়ে এসেছে শুধু সঞ্চয়িতা গীতাঞ্জলি রক্তকরবী শেষের কবিতা রাশিয়ার চিঠি এই রকম স্বতন্ত্র বই বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করা যেতে পারে না তাই রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে জানার জন্য প্রয়োজন তার সমগ্র রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলী সংগ্রহ করার সুযোগ পাঠ করার সুযোগ বাঙালি পাঠরবর্গের পুনঃ পুন ঘটেছে গত সত্তর বছরে দফায় দফায় নানা পর্যায়ে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের মাধ্যমে কিন্তু যারা বাঙালি নন বঙ্গভাষী নন তারা সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে কেমন করে জানবেন চিনবেন বুঝবেন বঙ্গদেশের বাইরে বৃহৎ ভারতবর্ষ জুড়ে যে অবঙ্গভাষী মানুষ রয়েছেন এবং ভারতবর্ষের বাইরে যে বৃহৎ বহির ভারত পৃথিবীর সেই মানুষজনের সঙ্গে আজও কি ওই এক গীতাঞ্জলি ছাড়া গীতাঞ্জলির একশো বছর পরে এবং কবির জন্মের দেড়শো বছর পরেও সমগ্র রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটবে না বঙ্গদেশের বাইরে আজও কি শুধু গীতাঞ্জলির কবি হয়েই থাকবেন রবীন্দ্রনাথ টেগোর রবীন্দ্রনাথকে তো আমরা বিশ্বকবি বলে গর্ব করি সেই বিশ্বকবিকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া কি আজ আমাদের জাতীয় কর্তব্যের কর্মের মধ্যে পড়ে না যে রবীন্দ্রনাথ গড়লেন বিশ্বভারতী যে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন বিশ্ব পরিচয় যে রবীন্দ্রনাথ লড়লেন বিশ্ব শান্তির জন্য আজীবন সেই বিশ্বকবি কি আজ বিশ্ববাসীর কাছে অবঙ্গীয় ভারতবাসীর কাছে 
অপরিচিত উপেক্ষিতই থেকে যাবেন আমাদের শিথিল ঔদাসীন্যে আমাদের কর্মতৎপরতা এবং সুষ্ঠু ভাবনা চিন্তা পরিকল্পনার অভাবে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবতে চান কি বলতে চান জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তিনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান তা তো বিশ্ববাসী তার বাংলা লেখা পড়ে বা শুনে বুঝবে না সেজন্য তার লেখার অনুবাদের প্রয়োজন যথেষ্ট জরুরি তার রবীন্দ্রনাথ গীতঞ্জলি তর্জমার অনেক আগেই অনুভব করেছিলেন উনিশশো অষ্টআশি সাল কবি তখন গাজীপুরে প্রতিবেশী এক ইংরেজ সিভিল সার্জেন কবির কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনতে চায় বাংলা তো সে বোঝে না তাকে শোনাতে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করলেন মানসিক কাব্যগ্রন্থের নিষ্ফল কামনা কবিতা বৃথায় ক্রন্দন বৃথায় অনল ভরা দুরন্ত বাসনা শুনতে সুন্দর লাগলেও এর মানে বোঝে না সাহেব অথচ রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হতে চান ওই বিদেশি সুতরাং প্রয়োজন হলো অনুবাদের রবীন্দ্রনাথ সেই কাজে হাত দিলেন যাত্রা হলো শুরু সেই তখন থেকে ডিজায়ার ফর এ হিউম্যান সোল খুঁজিতেছি কোথা তুমি কোথা তুমি ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশের পূর্বেই রবীন্দ্র রচনার ইংরেজি অনুবাদের কাজে কেউ কেউ আগ্রহী উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও তার রচনার অন্যের কৃত অনুবাদের বিষয়ে কৌতূহলী সচেতন ও সতর্ক ছিলেন তার রচনার ভালো অনুবাদ অনুবাদ হোক কবি বরাবরই তা চাইতেন এবং যারা তার রচনা অনুবাদ করতেন তাদের লেখা মন দিয়ে পড়তেন এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের উৎসাহিত করতেন কে তার লেখা ভালো অনুবাদ করতে পারবে সে ব্যাপারেও তার যথেষ্ট পছন্দ অপছন্দ ছিল অন্যের কৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতা গানের অনুবাদ প্রথম কোন সংকলনে গৃহীত হয় উনিশশো সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র রবি দত্ত অন্যান্য বাঙালি কবির রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার ইংরেজি অনুবাদের সংকলন ইকোজ ফ্রম ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট গ্রন্থে সংগ্রহ করেন এই বইয়ে কবির এগারোটি গান কবিতার অনুবাদ আছে এই অনুবাদ আঠেরোশো নিরানব্বই অক্টোবর থেকে উনিশশো সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয় গানের মধ্যে আছে ওই ভুবন মনোমোহিনী তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে ইত্যাদি এবং কবিতার মধ্যে আছে সন্ধ্যা সঙ্গীতের গান আরম্ভ চিত্রার উর্বশী ইত্যাদি রবি দত্তের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের যে ভালো লাগেনি তা চোদ্দই মে উনিশশো বারো তারিখে প্রমথলাল সেনকে লেখা কবির একটি চিঠি থেকে জানতে পাই কো রবি দত্ত আমার কবিতার যে তর্জমা করিয়াছেন তাহা একেবারেই ভালো হয় নাই অতএব সেটা কাউকে দেখাবার যোগ্যই নয় গীতাঞ্জলির অনুবাদ খাতা নিয়ে ইংল্যান্ডে যাত্রার দশ দিন আগে এই পত্র কবি লেখেন ততদিনে গীতাঞ্জলি গীতিমাল্যের গানের অনুবাদে তার ছোট্ট পকেট বুকটা প্রায় ভরে গেছে দ্য মডার্ন রিভিউ মাসিক পত্রে রবীন্দ্রনাথের গল্প কবিতার অনেক অনুবাদ তার ইংল্যান্ড যাত্রার পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল রবি দত্তের বইয়ের পরে সাময়িক পত্রের পাতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ প্রথম ছাপা হল দ্য মডার্ন রিভিউর উনিশশো জুলাই সংখ্যায় কল্পনার বৈশাখ কবিতাটি বৈশাখ শিরোনামেই প্রকাশিত হয় অনুবাদক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাময়িক পত্রে এটি প্রথম মুদ্রিত অনুদিত কবিতা হলেও এর আগে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের অনুবাদ দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল মডার্ন রিভিউতে কবিতার আগে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প অনুবাদ ছাপা হয় তবে সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রনাথের লেখা ছোট গল্পের অনুবাদ প্রথম প্রকাষিত হয় উনিশশো সালের ষোলোই সেপ্টেম্বর বিপিন চন্দ্র পাল সম্পাদিত নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় অনুবাদক কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি গল্পের নাম শুভা মুদ্রাক্ষরে এটি রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের প্রথম অনুবাদ তবে মনে রাখতে হবে এরও আগে হিন্দিতে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হতে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ উনিশশো এক আগস্ট বন্ধু জগদীশ চন্দ্র বসুকে চিঠিতে লেখেন সেদিন সরস্বতী নামক এক হিন্দি কাগজে দেখিলাম আমার মুক্তির উপায় নামক ছোট গল্পটি তর্জমা করিয়াছে হিন্দিতে পড়িতে বেশ লাগিল রস কিছুই নষ্ট হয় নাই উনিশশো এক সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হলেও তার ছোট গল্পের অনুবাদের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল তারও আগে উনিশশো সালে এবং সেটা লন্ডনে লন্ডন প্রবাসী বন্ধু জগদীশ চন্দ্র বসুর ইচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে সে দেশে প্রকাশ করা এবং রবীন্দ্রনাথকে সে দেশে পরিচিত করা সেই জন্যে তিনি বিশেষভাবে কথা বলেন নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গল্পগুলি পাঠাতে বলেন কবিকে লেখা দোসরা নভেম্বর উনিশশো তারিখে চিঠিতে মজুমদার এজেন্সি থেকে এগারোই অক্টোবর গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড বেরোয় সংকলিত গল্পের সংখ্যা বত্রিশ 
রবীন্দ্রনাথ বই পাঠিয়ে জগদীশ চন্দ্রকে লিখলেন প্রথম খণ্ডে তর্জমার যোগ্য গল্প বোধহয় নিম্ন কয়েকটি হইতে পারে পোস্টমাস্টার কঙ্কাল নিশিথে কাবুলিওয়ালা এবং প্রতিবেশিনী প্রথম খণ্ডের তিনটি গল্প ছুটি কাবুলিওয়ালা ও দান প্রতিদান অনুবাদ করলেন নিবেদিতা সস্ত্রিক জগদীশচন্দ্রের সাহায্যে নিবেদিতা পেয়েছিলেন অনুমান করা যায় মাত্র কয়েকটি দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের গল্প অনুবাদ করে ফেললেন নিবেদিতা অনুদিত গল্পগুলি ইংরেজ সাহিত্য রসিক বন্ধুদের পড়ে শোনান জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তিনি লেখেন তোমার লেখা তর্জমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকে তাহারা অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় তথ্যটি হল রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের প্রথম অনুবাদক রূপে চিহ্নিত রইলেন নিবেদিতা ক্রমে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তার রচনাবলীর ইংরেজি অনুবাদ প্রয়োজন এই কাজে রবীন্দ্রনাথ রীতিমতো মনস্ক হলেন গীতাঞ্জলি পর্ব থেকেই সারা জীবনে নিজের অনেক কাব্য কবিতা গান গল্প নাটক অনুবাদ করলেন রবীন্দ্রনাথ ম্যাকমিলান কোম্পানি রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থগুলি একটি একটি করে অনেক প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথকৃত সমস্ত ইংরেজি তর্জমা একত্রিত হয়ে সাহিত্য একাডেমি একালে চার খণ্ডে প্রকাশ করেছেন দ্য ইংলিশ রাইটিংস অব রবীন্দ্রনাথ ঠেকর রবীন্দ্রনাথ বুঝি শেষ দিকে বুঝেছিলেন তার গদ্য পদ্য রচনার অনুবাদ যথাসাধ্য তাকেই করে যেতে হবে তার কৃত অনুবাদ তার সমগ্র সাহিত্য ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে যত সামান্যই তবু সেই যত সামান্যটুকুই অবঙ্গভাষী পাঠক সহজে সংগ্রহ করতে পারছেন ম্যাকমিলান ও পরে সাহিত্য একাডেমির বদান্যতায় কবির জীবৎকালের মধ্যে রবীন্দ্র রচনার কবিকৃত ও অপরের কৃত অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশের মতো অপরদিকে এই সময় পর্বে রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দুশো অর্থাৎ তা ইংলিশ রাইটিংস অব রবীন্দ্রনাথ টেগর বইতে শুধু রবীন্দ্রনাথ অনুদিত যে রচনাসমূহ সংকলিত তা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর নিতান্তই সামান্য অংশ রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ সাহিত্য একাডেমি তার রবীন্দ্রনাথ টেগর শিরোনামে যে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন তার পরিশেষে পুলিন বিহারী সেন ও জগদীন্দ্র ভৌমিক ওয়ার্কস অব রবীন্দ্রনাথ টেগর এ সিলেক্ট বিবলিওগ্রাফি প্রস্তুত করেন বাংলা তালিকার পরে আছে ইংরাজি ইংরেজি তালিকার ভাগগুলি হল সেপারেট ওয়ার্কস পাবলিশড আফটার দ্য ডেথ অব দ্য অথর অ্যান্থোলজি অ্যান্ড কালেক্টেড ওয়ার্কস জয়েন্ট পাবলিকেশনস বুক এডিটেড বাই টেগোর লিমিটেড অ্যান্ড স্পেশাল এডিশনস বুক বেসড অন টেগোর স্টোরি গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বেশ কিছু মূল্যবান অনুবাদের কাজ হয়েছে এখন রবীন্দ্রনাথের সার্ধ জন্ম শতবর্ষে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বিশ্বকবির সমগ্র রচনাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করা এই রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথ যা নিজে অনুবাদ করে গেছেন তা তো থাকবেই আর থাকবে এ যাবৎ যা অনুবাদ হয়েছে তার থেকে নির্বাচিত গ্রন্থ এবং তিনে থাকবে অনুনোদিত বাকি অংশ যা নতুন করে যোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিতে হবে এই যুগটাকে বলা যায় রচনাবলীর যুগ বঙ্কিম রবীন্দ্র বিদ্যাসাগর শরৎ তারাশঙ্কর বিভূতি রচনাবলীতে ছেয়ে আছে বাজার সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলীর ইংরেজি সংস্করণের বাজার হবে বিশ্বজোড়া এই রচনাবলী সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে হবে বিশ্বভারতীকে অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অথবা উভয়কে কোন রবীন্দ্রভুক্ত বা কোন অনুবাদক স্বতন্ত্রভাবে রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ করতে পারেন রবীন্দ্রচর্চায় আত্মনিয়োগ করে থাকতে পারেন কিন্তু রচনাবলী ছাপাতে হলে প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার ইংরেজি অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ করা তার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে অর্থ বরাদ্দ করে সম্পাদক মণ্ডলী গঠন করে অনুবাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সময় নির্দেশ করে কাজে নেমে পড়তে হবে জন্ম শতবর্ষে ও তার পরবর্তী পর্যায়ে সুলভে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশে ও প্রচারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাফল্য সুবিদিত মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রায় ঘরে ঘরে রবীন্দ্র রচনাবলী এসে পৌঁছেছে একথা তো খুবই সত্য রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশ বছর বর্ষে বিশ্বভারতীর সুলভ সংস্করণ রচনাবলীও সেদিক থেকে খুবই মূল্যবান সংযোজন এখন এই বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বকবিকে শুধু বাঙালির গৃহকোণে আটকে না রেখে সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করে বিশ্বব্যাপী বিশ্বকবিকে সামগ্রিকভাবে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমাদের নেবার সময় ও উপযুক্ত উপলক্ষ এসেছে রক্তে ভেজা পৃথিবীতে বিশ্বশান্তির জন্য বিশ্বকবিকে বিশ্ববাসীর জানা খুব প্রয়োজন সেই প্রয়োজন এই মুহূর্তে আর কিছুতেই উপেক্ষণীয় হতে পারে না